Mga kasangkay, narinig nyo na ba yung mga ganitong eksena sa tindahan? Pabili nga po ng Colgate yung close-up o kaya magkano po yung pumpers nyo na EQ? Naguluhan din ba kayo? Yan ang kapangyarihan ng isang sikat na brand. Madaling matandaan at minsan ay naipapalit na natin na tawag sa mga produkto na dinudumina nila. Pero maliban sa mga sikat na banyagang brand ay meron din naman tayong mga minamahal na mga local brand. Gaya na lang ng Alaska at Dato Puti. Pero saan nga ba nang galing ang pangalan ng mga brand na ito na nakalakihan na nating mga Pilipino? Yan ang pag-uusapan natin mga sangkay. Alamin natin sa video na to ang mga pinagmulan ng ilan sa mga paborito nating mga local brand. Sasagutin na natin ang ilang mga tanong gaya ng sino nga ba talaga si Dato Puti at si Alaska Boy. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang magsubscribe kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. National Bookstore ang isa sa mga tambayan ng mga estudyanteng gaya ko dati na mahilig magbasa lalo na noong di pa uso ang mga e-reader at internet. Kapag may kailangang libro o kaya school supplies ay siguradong isa ang National Bookstore sa mga unang pinupuntahan. Itinayo noong 1942 ng mag-asawang Jose at Socorro Ramos. Ang National Bookstore ang pinakamalaking bookstore sa Pilipinas. Pero saan nga ba nang galing ang pangalang National Bookstore? Noong bata pa ako ang akala ko ay kapareho lang din ng National Library at National Museum ang bookstore dahil nga sa pangalan nito na meron ding national. Kaya ang pagkakaintindi ko eh, eto yung pangbansang bilihan ng libro nating mga Pinoy. Pero yun nga, ang national ay parte lang pala ng brand name ng bookstore. Ayon sa kwento, ang pangalang national ay nagmula pa noong mga panahong nagtatrabaho pa si Socorro Ramos o mas kilala na ngayon na Nanay Kuring bilang sales girl sa isang branch ng Goodwill Bookstore na pag-aari ng kanyang kuya na si Manuel at ng asawa ni ito. Ang nasabing tindahan ay nasa ground floor ng Pansiteria National sa Escolta. At ito nga daw ang pinagkuna ni Nanay Kuring ng pangalan na ngayon ay kilala na nating bookstore. Pero yun nga ba ang totoong pinanggalingan ng pangalan? Sa isang article ng Philippine Star ay binunyag ni Nanay Kuring kung saan niya talaga nakuha ang pangalan ng kanilang bookstore. Ayon sa kanya, ang pangalan ay kinuha niya lang din sa isang sikat na cash register machine noon na national din ang tatak. Ang national cash register mga kasangkay ay isa ding icon brand na ngayon ay kilala na na NCR Corporation. Dagdag kaalaman lang mga kasangkay, alam nyo bang muntik ng palitan ni Nanay Kuring ng National Sleeper Store ang kanyang tindahan? Noong World War II ay itinatago ng mag-asawa sa mga Hapon ang mga libro na galing sa Amerika na alam naman nating kalaban ng mga Haponis noon at kapalit ng mga libro ay mga chinelas nga ang nilalagay nilang paninda kasama ng mga school supplies at dahil nga sa mga Haponis na madalas na napapagod sa kalalakad ay naging mabenta ang mga paninda nilang chinelas Naisip ko lang ano kayang nangyari kung pinalitan ni Nanay Kuring ng National Sleeper Store ang kilala na nating bookstore ngayon Sisikat at tatagal din kaya ang tindahan ng chinelas ni Nanay Kuring? Ano sa tingin nyo mga kasangkay? Hindi kompleto ang paborito nating paksiw kung walang suka. At kapag suka na ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang Dato Puti, ang nangungunang brand ng suka sa bansa. Ang Dato Puti ay unang ipinakilala noong 1975 ni Hernan Reyes. Taong 1980 naman, nang ilabas nila ang kanilang marketing campaign na tinawag nilang Mukhasim na pinagsamang salita ng mukha at asim. Kinuha nila ang komedyanteng si Conrado Piring o mas kilala sa screen name na Pugak bilang kauna-unahang celebrity sa kanilang mat- tagumpay na campaign. Pero saan nga ba nang galing ang pangalan ng brand? Hindi gaya ng popular na paniniwala, ang brand ay hindi base sa isang maalamat na datu. Bagamat ayon sa alamat ay mayroon talagang datu puti na kasama sa sampung datu na galing sa Borneo at nanirahan sa Iloilo. Pero ayon sa pamilya ni Reyes ay wala daw kinalaman ng alamat o kasaysayan sa pangalan ng kanilang produkto. Ayon sa pamilya, ang pangalang datu ay nanggaling sa apelido sa pagkadalaga ng nanay ni Reyes. Idinagdag naman niya ang pangalang puti dahil ito ang kulay ng suka na ibinibenta nila. Sa ngayon, ang Dato Puti ay pag-aari na ng Nutri-Asia, ang nangungunang producer ng mga sausawan at rekado sa bansa. Maliban sa Dato Puti, ang Nutri-Asia din ang may-ari ng Silver Swan, Mang Tomas, UFC at Papa.
Ang kauna-unahan at ang pinakapopular na video ko sa YouTube ay tungkol sa SM at Mercury Drag. Sa mga di pa nakakapanood ay ilalagay ko sa description yung link o kaya ay i-click nyo yung card sa itaas. Doon ay kwinento ko ang simula ng Mercury Drag. Pero nakalimutan kong sabihin kung saan ba nanggaling ang pangalan ng drugstore. Itinayo noong 1945 ni Mariano Ke matapos ang gera. Ang Mercury Drag ang nangungunang drugstore sa bansa. Pero saan nga ba kinuha ni Ginoong Ke ang pangalan ng kanyang tindahan? Ang pangalang Mer Mercury ay mula sa pangalan ng Diyos sa Roman mythology. Si Mercury ang Diyos ng mga tindero, mga ngalakal, minsahero, manlalakbay, komersyo, at magandang kita sa negosyo. Ngayon, kung itatanong nyo kung bakit ito ang napili ni Ginoong Ke, bago pa man maitayo ng negosyante ang kauna-unahang branch ng Mercury Drug, ay naging tagalako muna ito ng gamot gamit ang isang kariton, kung saan ay binibenta niya ng tingi ang mga gamot sa kanyang mga kababayan. Naging minsahero siya ng mga murang gamot sa kanyang mga kababayan noong panahon ng gera, kung kailan nagkakaubusan ng supply ng gamot. Ang Diyos na si Mercury din ang nagdadala ng Caduceus, ang tungkod na may dalawa ang ahas na magkasalubong at mayroong pares ng pakpak. Ang kadusyos din ang sumisimbolo sa medisina. Sa ngayon ay mayroon ng isang libo at dalawang daang tindahan ang mercury drug sa buong bansa. Alam nyo ba na tayong mga Pinoy ang pinakamalakas kumonsumo ng gin sa buong mundo? Salamat na din sa kasikatan ng brand na Hinebra San Miguel. O mas kilala nating Hinebra. Hindi lamang sa Tagayan sikat ang brand. Maging sa PBA ay subikat din ang barangay Hinebra, isa sa pinakasikat na kupunan sa liga. Ang brand ay nagsimula pa noong 1834 noong itinatag ang Distilleria de Coria de Ayala sa Pilipinas. At isa nga sa produkto ng kumpanya ang gin na Hinebra San Miguel. Dahil sa swabing lasa ng gin ay sumikat ito sa masa, pati na din sa mga may kaya sa lipunan. Pero saan nga ba nang galing ang pangalan ng sikat na brand ng inumin? May dalawang pangalan sa brand, ang Hinebra at ang San Miguel. Ang pangalang Hinebra ay kinuha mula sa pangalan ng maalamat na asawa ni King Arthur na si Guinevere na nagmula sa matandang Welsh name na Guinevar, na ang ibig sabihin ay ang puting inkantada. Ang pangalan namang San Miguel ay mas pamilyar sa atin dahil ito ay kinuha sa Archangel na si Saint Michael o San Miguel. At siya ding makikita sa logo ng brand. Dagdag kaalaman lang sa logo ng Hinebra mga kakasangkay. Alam nyo ba na ang sikat na logo ng Hinebra na Marca Demonyo ay ginawa ng ating national artist na si Fernando Amorsolo? Kinumisyon ng kumpanya ang noon ay 25 years old na si Amorsolo para gawin ang logo. Bumilib ang may-ari na si Don Enrique Sobel de Ayala sa gawa ng pintor at inalok niya ito na mag-aral sa Madrid. At nang nasa Madrid na at sinusuri na ng paaralan ang entrance exam ni Amorsolo ay pinaalam sa kanya na magalak siyang tinatanggap ng paaralan hindi bilang isang estudyante kundi isang propesor. Sa ngayon ay isa pa din ang Hinebra San Miguel sa pinakamabentang gin sa buong mundo at ngayon ay pag-aari na ng San Miguel Corporation. Isa pa sa mga brand na karaniwan mo nang makikita sa kusina o hapag ng mga Pilipino ang gatas ng Alaska. Mapakondensada man yan o evaporada. Unang ginawa noong 1972 ng Holland Milk Products Incorporated o HOMPI ang mga Alaska Milk Product. 1973 nang nakuha ng Alaska ang brand leadership pagdating sa mga evaporated at condensed milk. At lalo pang lumakas ang brand nang ilabas na nga noong 1974 ang classic commercial na pinamagatang One on One na tinampok ang PBS. PBA player na si Cisco Oliver at si Michael, the Alaska boy, na sa totoong buhay ay ang nakakabatang kapatid ni Wilfred Oitingsu, ang kasalukuyang chairman ng Alaska Milk Corporation. Ang mga linyang Galing mo, man! At Walang tatalik, wala pa rin tatalik sa all ay mga naging classic na linya na na hindi na makakalimutan sa kasaysayan ng Philippine Advertising. 1986, nang pasukin ng kumpanya ang sports marketing sa pamamagitan ng kanilang sariling team sa PBA at 1991 naman nang maging kampiyon ang Alaska team sa liga. Pero isa na marahil sa nakatulong para sumikat ang brand ay ang iconic na Alaska Boy na makikita sa label ng produkto. Pero sino nga ba ang totoong Alaska Boy? Maraming mga kwento na ang lumabas tungkol sa totoong pinanggalingan ng blonde 
na bata na makikita sa mga lata ng Alaska. Ayon sa iba, ang inspirasyon daw kay Alaska Boy ay isang tunay na batang taga-Alaska sa Amerika. Samantalang ang iba naman ay naniniwalang si Michael Oitingsu ang nakakabatang kapatid ni Fred Oitingsu ang pinagayahan kay Alaska Boy. Meron ding mga lumalabas na usap-usapan na ang naging coach daw ng Alaska na si Tim Cohn ang tunay na Alaska Boy. Pero ano nga ba ang totoo? Kung ang opisyal na pahayag ng kumpanya ang pagbabasihan, ang iconic na Alaska Boy ay kathang isip lang daw ng isang artist at isa lamang fictional character. Pero may iba pa akong nalaman sa pagre-research ko pa sa topic na to. Nalaman ko na ang legendary Pinoy comics artist na si Alfredo Alcala pala ang gumawa ng original na painting na ginamit ng Alaska. Si Alfredo Alcala, para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ay isa sa mga matagumpay na comics artist noong 70s at 80s. Nakapagtrabaho siya sa DC at Marvel sa ilang sikat na title gaya ng Detective Comics, Swamp Thing, Conan at marami pang iba. At makikita nga natin sa larawan na to na nakunan sa isa sa mga exhibit ng mga gawa ni Alfredo Alcala ang sikat na Alaska Boy. At makikita din natin ang nakasulat sa ilalim ng painting na ito nga ay portrait ni Michael Oitingsu. At sa ilalim nga ay nakalagay na para ito sa isang dairy product. At alam naman natin kung saan produkto ginamit at sumikat ang nasabing painting. Sa ngayon ay kilala na ang kumpanyang gumagawa ng sikat na gatas bilang Alaska Milk Corporation. At nangunguna pa din na kumpanya ng gatas sa bansa. Salamat sa panonood hanggang sa dulo mga kasangkay. Sana ay may bago kayong natutunan sa video na to. Share nyo naman sa comment section kung tagatangkilik din ba kayo ng mga nasabing brand at kung ano ang masasabi nyo sa video na to. Pakiklik na din ang like button kung nagustuhan nyo ang content natin. Hanggang sa susunod na video mga sangkay, thank you for watching.